Só que o Mário também, só que ele gosta, gosta dessa terra. Eu sou José Donato Lopes, eu sou engenheiro agrônomo, natural da região sul do estado, mas radicado atualmente em Palmeira, onde tenho também uma pequena empresa e ainda trabalho na extensão rural. Nós tivemos a honra de receber o nosso, podemos dizer, amigo Alamar, que somos até suspeitos até certo ponto para conversar sobre esse assunto, porque admiramos o trabalho dele de muito tempo, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. Então, Esteve em nossa cidade ontem, uma casa cheia, com mais de 600 pessoas que foram albergadas no nosso centro cultural para apreciar o seu trabalho. E a impressão que a gente pode deixar com toda segurança e toda certeza que ele cumpriu perfeitamente a proposta que, que, em que trouxe para a nossa região, especialmente para a nossa cidade. Ele falou sobre, deu uma sacudida nessa questão das atitudes e comportamentos dos espíritas e dos cidadãos em modo geral, de modo que, que, que tenham a sua condução dentro do respeito da fraternidade e especialmente do amor ao próximo, conforme o nosso mestre nos ensinou. É, e, e isso é, no, no bloco geral e no bojo central da sua palestra, é, que foi abordada sobre o tema de, de, da nossa proposta, da doutrina para a regeneração do planeta, que ele colocou com muita propriedade que isso não existe se nós, seres enquanto humanos não tivermos esse comportamento de evolução para que nós tenhamos, para que se postule essa questão da melhoria do nosso planeta. Meu nome é Ione, professora aposentada. Ontem tive o privilégio de assistir uma palestra em Sarendi, que foi uma fantástica, que serviu muito, de muito proveito para todos, apesar de ter, já ter tido uma jornada grande, lidado com jovens, com meus filhos já formados, eu ainda aprendi muita coisa maravilhosa que vai servir para mim, para minha família e ainda, se possível, se eu puder ajudar outras pessoas. Foi assim de muito proveito, foi fantástico. Meu nome é Nauro Roca da Silva, sou professor do estado aqui do Rio Grande do Sul e tive uma palestra com o professor Alamar e ele assim nos transmitiu uma, uma, uns dizeres muito importantes, né? porque ele, o nível da palestra dele é muito, muito importante. Ela pega 
a camada mais baixa e até as pessoas assim mais que têm conhecimento maior. E, e foi realmente um privilégio ter, uma, ter assistido sua palestra. E esperamos que futuramente a gente consiga mais, mais algumas palestras da gente ouvir. Bom, meu nome é Wilson Ferreira Morgado, sou militar, sou oficial do Exército e sou espírito, começando por aí. Fant é, ele, o Oremar é fantástico. Vamos resumindo assim, é um estudioso e de uma maneira de expressar fácil, ele procura transmitir a doutrina espírita de uma maneira sábia, correta. Valeu a pena. Constantina está de parabéns. Sociedade Espírita Bezerra de Menezes está de parabéns por receber esse grande estudioso e líder espiritual, Alamar Reis. Meu nome é Marisa Bressan, eu sou auxiliar administrativa, trabalho na Prefeitura Municipal de Constantina, no Rio Grande do Sul. Estava bastante ansiosa pela palestra da Lamar, uma palestra bastante esclarecedora, de muita importância para todos, em todos os sentidos. Acho que todo o povo que saiu daqui saiu muito bem uh, esclarecido dentro do, daquilo que veio buscar, com certeza levou que foi o conhecimento, a sabedoria e o esclarecimento sobre muitos assuntos, que ele começa com um assunto, mas um puxa o outro e é uma variedade de assuntos que ele fala sobre o Espiritismo. Então, gostei muito e muito obrigado e tomara que ele apareça muitas vezes aqui no nosso município. Então, meu nome é Jefferson Perosa, eu sou cirurgião dentista, espírita, é, moro em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, e a minha opinião a respeito das palestras do Alamar é que são palestras que o público gosta muito. É, eu gostei também das palestras, acho que tirei é, muito para mim a vivência do dia a dia, e eu acho que ele é útil ele são são palavras muito uh, são mensagens são uh, da doutrina uh, que é muito útil às vezes forte batendo uh, batendo às vezes de frente com alguns conceitos da própria do, da, da, da da própria das próprias coordenações dos próprios espíritas mais antigos mas eu acho que a gente pode tirar, sim, é, o que for útil para a nossa vida e que pode melhorar também a vida dos outros. É, o Alamar Regis é uma pessoa excelente, maravilhosa, muito boa. Eu sou Helenino Moreira Mello e estou aqui junto com a minha esposa, Magda Maria Baroni Mello, nós percorremos aproximadamente 350 quilômetros, que é a distância de Montenegro até aqui, para ter a satisfação de conhecer pessoalmente o Alamar. Nós temos conhecimento do trabalho dele para as próprias divulgações que ele... Então nós estamos para conferir o que ele diz com o que ele vai transmitir de palestra. Muito obrigado. O meu nome é Maria Inês Stefanello, aqui de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Em relação ao evento que a gente assistiu ontem, participou, trabalhamos e ajudamos na organização, o que nós temos a dizer assim, que, é que nós precisávamos, nós da, do movimento espírita, precisamos e precisávamos e continuamos precisando, a, a todo instante, buscar a evolução, buscar mais conhecimentos. E esses chacoalhões que a gente recebe quando encontra pessoas com, com pensamentos diferentes ou mais preparados que o nosso, que tem mais conhecimento, que estudou mais, que buscou mais, que pesquisou mais, nós precisamos enriquecer aquilo que a gente já sabe. E nós estamos sempre numa busca constante desse, desse melhoramento pessoal. Então, em função disso, olha, nossa, minha avaliação pessoal é que chacoalhou muito 
no nosso ponto de vista, e eu acredito que muita coisa vai melhorar e vai mudar a partir desse, dessa reflexão que todos fizemos ontem, junto lá na nossa, nossa, no nosso evento. E que, olha, assim, vai ficar um marco. Eu acredito que a partir de hoje tem um marco. Até a vinda do Alamar e a partir daqui. Mexeu? Mexeu. Mas quando mexe é porque dá resultado. É isso aí. Um abraço a todos. Oi, meu nome é Nelson. Eu sou policial civil, já aposentado. Morei por 10 anos aqui em Palmeiras das Missões, onde se encontra hoje o o nosso amigo Alamar, aí já tem nove anos que nós estamos morando em Chapecó. Nos deslocamos de lá hoje à tarde, especialmente para cá, para Palmeiras, para assistir e prestigiar a palestra né, do Alamar. O Alamar é a pessoa por demais conhecida, tanto no mundo jornalístico como televisivo, ele, eu já assisti várias vezes é, programas dele pela televisão, pela internet e também pelo rádio, onde ele entrevista né, é, as maiores autoridades da área espírita. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui, vim dar um abraço ao Alamar, rever meus amigos aqui de Palmeira e assistirmos, então, agora a palestra desse grande orador espírita, que é o Alamar. Muito obrigado. Meu nome é Clóvis Antônio Maziero, sou da cidade de Espumoso, Rio Grande do Sul, sou participante da Sociedade Espírita Sementeira do Amor, aqui da cidade de Espumoso. Tivemos a honra, a alegria, e digo mais, até a felicidade de ter recebido aqui na nossa cidade, na nossa região, aqui em Ferro Grande do Sul, Alamar Regis, que nos visitou e nos trouxe realmente uma mensagem de esperança, de fé, uh, abrindo realmente mais os nossos horizontes, a nossa mente, da necessidade de compreendermos melhor a doutrina espírita. A nossa relação com a espiritualidade pode ser ampliada. Não devemos ficar pensando que nós apenas podemos nos relacionar com os espíritos sofredores, que há muitos espíritos amigos que estão aí querendo nos auxiliar, uh, trazer mensagens de fé, de esperança, querendo se relacionar, querendo trabalhar com nós. Enfim, Alamar abriu os nossos horizontes. Alamar deixou uma mensagem em que, vamos dizer assim, num termo gauchesco, vai destravar essa nossa carruagem, essa nossa caminhada, abrindo os nossos horizontes para que possamos melhor compreender a doutrina espírita. Temos certeza que a, a, a tua mensagem, o teu conhecimento, a tua intelectualidade, queria dizer mais, Alamar, que tu tens uma missão muito importante, uma missão terrena, que é essa missão de, 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 de esclarecer os espíritas, de demonstrar a eles que nós temos que nos relacionar muito mais com o mundo espiritual. Tu está dando abertura para católicos, para padres, para evangélicos, unindo as pessoas é, neste, neste contexto de que a espiritualidade está presente com todos nós, porque há muitos médiuns por aí, não só na doutrina espírita, em todos os lugares, pertur pessoas perturbadas, necessidade de compreensão e de terem um maior esclarecimento, e você é o canal de abertura, de congrego congregação, que está orientando a todos, e auxiliando, ajudando a espiritualidade. Tem uma missão muito grande, Alamar, pela tua intelectualidade, pelo teu conhecimento. Não é bajulação, não é jogar confete. Uh, aprendi a te respeitar muito mais, já te conhecia pela televisão. E tive a honra e a alegria de levar no meu coração o, o prazer e a felicidade de ter te conhecido pessoalmente. Muita paz e muito obrigado por ter estado aqui. Então, meu nome é Juliano, eu sou bancário. Eu gostei da palestra, achei bem humorada, bem simples, fácil de entender. 
as pessoas que não são espíritas e que às vezes vêm pela primeira vez na casa, que tem o primeiro contato. Então, uma palestra assim, bem aberta, bem ecumênica, favorece até o entendimento e, e torna as pessoas mais dóceis, né? Perdem aquele medo, aquele, aquela coisa formalística né? que às vezes as religiões colocam. Acho que é isso. Meu nome é Lúcio Lício de Oliveira, aqui, residente em Constantino. Então, eu gostaria de só cumprimentar a, essa grande palestra de nosso irmão Alamar, que eu já conheci ele por televisão há muito tempo, há muitos anos. Já tenho as obras dele em mão. Então, isso aqui é uma das coisas para nós que nos traz muito enriquecimento no nosso local, no nosso município, é, trazer esses grandes conhecimentos, essas grandes orientações espiritual que nós possa guardar, e peço que todos aqui, que aqui estiveram também possam guardar essas maravilhosas palavras, esses, essas instruções, que nós recebemos, que nós possa usar e passar para frente no nosso dia a dia, no nosso trabalho espiritual. Eu também sou um principiante espírita, de 50 e poucos anos, mas estou recém gatinhando. Estamos fundando uma casa espírita também, estamos trabalhando há anos, mas ainda não registramos a casa. Mas estamos ali de portas abertas para receber a todos aqueles que vêm em busca de uma orientação, consoante a nossa força, a nossa possibilidade e a força também que nós contamos muito do mundo espiritual que vem nos orientar, vem nos esclarecer, vem nos dar muita proteção para que nós possamos acalmar o sofrimento do nosso irmão, do nosso semelhante. No dia a dia estamos sempre recebendo pessoas, dando orientação, consoante a nossa força, o nosso e é o merecimento também de cada um então estamos de portas abertas para trabalhar quero me dispor, estou sempre dizendo no resto do meu tempo em obras caritativas com a doutrina espírita a doutrina de Allan Kardec Viseira de Menezes e tantos outros protetores que são os nossos diretores espirituais os nossos professores espirituais com aqueles também que eu aprendi a, a saber o que é o Espiritismo, eu sou muito grato por isso, e tenho a certeza de contar com esses professores, estão sempre ao meu lado, para me ajudar, para me auxiliar, para poder eu levar também, receber essa intuição e poder passar por nosso semelhante, os nossos irmãos. Boa noite, meu nome é Elaine de Carles, sou professora, e hoje eu vim aqui buscar um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de aprofundamento espiritual, porque a gente está aqui numa busca constante. Gostei dos trabalhos, estou saindo um pouco mais enriquecida, com uma bagagem onde a gente tem que refletir sobre amar a si próprio, e antes de amar a si próprio, para depois amar aos outros. Gostei, parabéns. Meu nome é Graciela. Uh, nós possuímos um site aqui em Constantino, o Constantino Web, e a primeira vez que nós contatos que eu tenho com a doutrina espírita, fiquei fascinada com as palavras do Alamar e me encantaram muito. Meu nome é Tânia, uh, trabalho como auxiliar de saúde bucal, participei da palestra do Alamar, gostei muito, achei muito interessante os temas que ele abordou, e... Gostei bastante do que ele falou, achei interessante, ele falou sobre uh, o que, que o Espiritismo pode trazer de benefícios para nós. E muito interessante que ele falou, gostei muito, acho que tinha que ter mais vezes ele aqui. Teobaldo Rocha dos Santos, agricultor, aposentado e residente em Constantino. Sobre a opinião da palestra, se contar de 1 a 10, daria 9 né? <risos> palestras. Mas valeu a pena, o nosso muito obrigado por ter trazido esta semente e que ela permaneça dentro da doutrina espírita, que é o objetivo principal da nossa reunião de hoje. Obrigado. Muito bom.
nome é Annelise, eu sou gerente de vendas. A palestra ela foi diferente, interessante e algumas coisas eu vou é, digerir para melhor entendê-la. Olá, boa noite, meu nome é Camila Lopes de Moura, eu sou da cidade de Constantina e eu trabalho em uma rádio comunitária. Essa noite eu tive um convite especial para vir assistir a palestra do nosso amigo Alamar Regis. Eu achei que ela foi muito importante no nosso cotidiano, dando dicas simples e ao mesmo tempo valiosas. Foi um tempo que foi empregado muito bem, pena que foi, foi pouco tempo da palestra, mas foi muito bom, foi muito aproveitante. Meu nome é Antônio Carlos Teixeira Doro, sou oficial escrevente, trabalho na, na Justiça Estadual, no Rio do Sul, em Palmeiras Missões, e achei muito ótimo a palestra. E fazia tempo que não, eu não participava, de, que eu já fui umas quantas vezes ao Espiritismo. E não tem muitas palavras, né? Sei que foi muito bom para mim. Meu nome é André de Lourdes Franco Lopes, tenho 35 anos, sou doméstica, sou de Palmeiras das Missões. Gostei muito da sua palestra que o senhor deu hoje aqui no Centro Cultural. Espero que o senhor apareça aqui em Palmeiras e muitas outras palestras para nós.